nếu mà kiểu bị bao vây cái tòa nhà này thì sẽ thoát ra ở một cái chỗ khác hoặc là có thể một cái phương tiện nào đấy sẽ được đổ sẵn ở đây như cả một cái ô tô chẳng hạn luôn đỗ ở đây để khi thoát ra phát thì lên ô tô chạy luôn nhìn này thì khá là kiên cố được hoàn toàn bằng xây bằng bê tông hết trong này thì rộng hơn không hiểu là thoát hiểm là sẽ thoát ra đâu Các bạn thân mến, đến Bắc Hà, Lào Cai thì người ta không thể không bỏ qua địa danh dinh thự của vua mèo Hoàng A Tưởng. Thế nhưng có những bí mật ít người biết, ví dụ như sự thật vô cùng là quan trọng đó chính là vị vua mèo này không phải là người mèo tức là người hơ mông mà lại là người Tày. Ngoài ra thì trong dinh thự này còn điều gì bí mật thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi vào trong khám phá nhé. Là một vùng đất hoang sơ, nằm tận cuối của tỉnh miền núi Lào Cai. Nhưng khi đến thị trấn Bắc Hà, khách phương xa sẽ phải choáng ngợp bởi dinh thự của cha con Thổ Ti, Hoàng Yến Trao, còn được gọi là vua mèo của Bắc Hà thời Pháp thuộc, hoành tráng, uy nghi và sừng sững giữa lòng cao nguyên. Tuy nhiên, Ít ai biết, ẩn đằng sau dinh thự uy nghi và xa hoa ấy, người dân nơi đây đã phải chịu một ách cai trị hà khắc và bóc lột tới tận xương tủy của họ hoàng kia như thế nào. Khu vực miền núi giáp biên giới phía Bắc, từ xa xưa vốn là địa bàn sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thời phong kiến, mỗi vùng đều có một quan châu cai quản, được gọi là Thổ Ti. Những người dân tộc vẫn coi Thổ Ti là vua, là lãnh chúa, có quyền uy tối thượng tại vùng đất của mình. Ở Hà Giang, dư luận từng biết đến vua mèo Vương Trí Sình nổi danh nhờ tham gia kháng chiến chống quân xâm lược. Còn ở Bắc Hà, Lào Cai, Thổ Ti Hoàng Yến Trao cũng một thời được trọng vọng, tôn sùng. Chỉ có điều trái ngược với vua mèo Vương Trí Sình, thời gian trôi qua vẫn không thể xóa nhòa nỗi uất hận của người dân nơi đây trước tội ác tài trời của cha con Thổ Ti Hoàng Yến Trao. Nhớ về sự tàn độc của vị lãnh chúa đất Bắc Hà, bà Hoàng Kim Lái, 75 tuổi, người từng sống dưới thời Thổ Ti Hoàng Yến Trao cai trị bàng hoàng kể. Thổ Ti Hoàng Yến Trao là người dân tộc Tây, Sinh năm 1883 Tại Châu Thủy Vĩ Phủ Quy Hóa Này là huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Khi Hoàng Yến Trao làm lãnh chúa vùng này Tôi cũng khoảng hơn 10 tuổi Nghe cha mẹ kể lại Trước khi thực dân Pháp đến xâm lược Thì ông Trao Đã là một trưởng bản giàu có Và quyền thế ở xứ Bắc Hà này Khi thực dân Pháp tìm đến Áp đặt chế độ cai trị tàn khốc Chúng sớm nhìn thấy những điểm có thể lợi dụng từ gã trưởng bản quyền uy này. Quần giặc hiểu, việc cai trị các dân tộc ít người tại đây sẽ trở nên dễ dàng hơn bởi bà con thường chỉ chịu nghe lời khi kẻ cầm quyền là dân bản địa. Suy đi tính lại, giặc Pháp phong cho Hoàng Yến trao chức quan châu của Bắc Hà. Sau năm 1907, tỉnh Lào Cai được thành lập, Bắc Hà trở thành một châu của tỉnh Lào Cai. Thời gian sau đó, giặc Pháp mắt nhắm mắt mở, dung túng cho Hoàng Yến Trao làm thuốc phiện nhằm đầu độc và bóc lột dân ta. Được sự hậu thuẫn của thực dân Pháp, thế lực của Hoàng Yến Trao đã mạnh, càng trở nên hùng hậu, khiến người dân nơi đây ai cũng phải khiếp sợ. Trong suốt thời gian trị vì, từ năm 1905 đến năm 1950, dựa vào sự bảo hộ của Pháp, thổ ti Hoàng Yến Trao bắt nhân dân phải chịu nhiều sự bóc lột vô lý. Chúng tự cho mình là vua của xứ Bắc Hà, tự ý tịch thu tất cả ruộng đất, cây cỏ, vật nuôi, làm của riêng. Dền xiết dưới ách thống trị tàn khốc, 
bà con các dân tộc phải cắn răng làm việc để nuôi cha con Hoàng Yến Trao, phải nộp hết các sản vật có giá trị như gỗ quý, vải vóc, đồ trang sức. Bên cạnh đó, thổ ti trao còn độc quyền bán muối, hàng tiêu dùng, thuốc phiện, lương thực và bắt bà con phải mua với giá cắt cổ. Bà Kim Lái nhớ lại, ngoài thuế má, nô dịch, người dân còn phải nộp thuốc phiện theo định kỳ cho nhà họ Hoàng. Hoàng Yến Trao cũng quy định toàn bộ sáp ong ở các vách núi là của chúng. Dân phải thu hoạch và đem nộp. Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tài sản, hàng tháng Hoàng Yến Trao còn bắt người dân xứ Bắc Hà phải nộp siêu thuế nặng nề. Bà Kim Lái kể, cứ vào mỗi cuối tháng, ông Trao lại cho lính đi thu thuế bằng thóc. Mỗi nhà phải nộp từ 3 đến 5 cân thóc, tùy vào số lượng nhân khẩu nhiều hay ít. Nếu ai không có thóc nộp thì coi như là nợ và phải đến làm không công cho Hoàng Yến Trao để trừ thuế. Những ngày thống trị xứ Bắc Hà, vị thổ ti tàn ác này còn ép buộc dân phục dịch, bóc lột tận xương tùy. Đến mùa vụ, già trẻ, gái trai trong các bản đều phải về làm cho quan xong xuôi mới được về làm việc gia đình. Tiền công, ông Hoàng Yến Trao tìm mọi cách lấp liếm không trả. Người đến làm việc cho vị vua mèo độc ác này chỉ biết cắm cúi trên nương. Đến bữa được cho bữa cơm rau mắm đạm bạc rồi ra về. Những người ở xa dù hoàn thành công việc cũng không được về mà bị ép ngủ lại để hôm sau làm việc tiếp. Với người dân xứ Bắc Hà thời ấy, mỗi năm hai vụ mùa, một vụ lúa, một vụ thuốc phiện, của quan chẳng khác nào là những cơn ác mộng. Nhiều cặp vợ chồng vì quanh năm làm quần quật cho Hoàng Yến Trao mà phải ly tán. Ngày ấy, với phụ nữ trong làng, vua mèo dụ họ đến hầu hạ trong phủ của mình bằng những lời hứa hẹn cho cái ăn, cái mặc. Còn với thanh niên trải tráng, vị thổ ti tàn ác bắt họ phải lựa chọn. Một là đi lính cho thực dân Pháp, hai là đến làm phu dịch hầu hạ cho mình. Sợ đi lính phải bắn giết, Đa số trai bản cắn răng đến làm không công cho Hoàng Yến Trao. Nhân lực nhiều, hắn càng ra sức khai khẩn, chiếm đoạt thêm nhiều nương rẫy. Nhờ chế độ cai quản hà khắc và quãng thời gian dài bóc lột đồng bào không thương tiếc, thổ ti Hoàng Yến Trao đã chiếm đoạt cho mình không biết bao nhiêu tài sản của nhân dân. Thời ấy, một mình Hoàng Yến Trao đã chiếm giữ một phần hai số đất đai cả vùng miền núi Bắc Hà. Các thửa đất cha con vị vua mèo này sở hữu hầu hết đều là những nơi màu mỡ nhất. Để thể hiện sự giàu có và uy quyền của mình, Thổ ti Hoàng Yến Trao cũng cho xây dựng một dinh thự uy nghi và bề thế giữa lòng cao nguyên. Sự giàu có tột bậc của Hoàng Yến Trao đã để lại một giải thoại. Mỗi lần đi làm công qua biệt phủ uy nghi của hắn, bà con dân tộc không ngớt sầm xì bàn tán về kho vàng bạc châu báu chất đầy trong một căn hầm nằm sâu dưới lòng đất. Bà lái kể, khi còn nhỏ, đã từng được cha mẹ dẫn đi cùng đến dinh phủ của thổ ti Hoàng Yến Trao. Bước đến cửa dinh thự, tôi cứ bị những bức tường bao cao vút, hai bên tường là lô cốt có lính canh phòng 24 trên 24 giờ ám ảnh. Sân trước nhà rộng khoảng 100 mét vuông, dùng phơi toàn tiền và bạc trắng, bởi tiền ngày xưa là tiền xu và bạc trắng nên để trong kho lâu thì hay bị mốc nên thi thoảng phải đem ra phơi. Đi qua những kho thóc và kho thuốc phiện ở gần nhà bếp, tôi thấy liên tiếp các nhà kho chứa lương thực và thuốc phiện. Chuỗi ngày sống phè phỡn trên xương máu người dân ấy chỉ kết thúc khi tỉnh Lào Cai được giải phóng vào năm 1950. Ở đây có một cái hầm thoát hiểm này Tôi thấy ghi là Hầm thoát hiểm và hai cây mộc À Hóa ra hai cây mộc là Hai cái cây đứng hai bên Trước cờ của cái hầm thoát hiểm Cây đinh mộc hương Do ông Hoàng Yến Trao trồng Tức là cái cây này cũng đã ngót nghét cả trăm năm rồi Giờ sẽ vào xem là 
cái hầm thoát hiểm này sẽ kéo dài tới đâu trong này thì đã có một cái vũ nước ở ngay ngoài cổng luôn Ồ, vào đây phải cúi người các bạn nhá bởi vì là chiều cao của nó chắc khoảng mét năm trở xuống thôi tối quá ra đâu à ở đây tôi thấy có một cái lối ra à, lối ra đã bị bịt rồi bịt và rất là bẩn thỉu cái này có thể là chỉ thoát một cách tạm thời thôi nếu mà kiểu bị bao vây cái tòa nhà này ấy, thì sẽ thoát ra ở một cái chỗ khác hoặc là có thể một cái phương tiện nào đấy sẽ được đổ sẵn ở đây như kiểu một cái ô tô chẳng hạn luôn đỗ ở đây thì khi thoát ra phát thì lên ô tô chạy luôn trong này bây giờ chỉ là ruồi mũi những con mũi rất nhiều Ui. từ vị trí ở trên cái ban công này có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng Bắc Hà nơi có con sông Bạc Kha chạy qua Ngày xưa tôi nghĩ rằng là cư dân sinh sống đây khá là thưa thớt Nếu mà 80% là người đồng bào Hơ Mông thì có thể họ sẽ sống ở trên những cái dãy núi xung quanh thung lũng này Còn cái khu vực thung lũng thì sẽ có đất rất là màu mỡ phù hợp để trồng trọt và cho giới tinh hoa của khu vực sinh sống Bám càng thực dân Pháp, toàn bộ gia quyến Hoàng Yến Trao và con trai Hoàng A Tưởng đã tháo chạy vào Đà Lạt, bỏ lại dinh thự nguy nga cùng vô vàn đất đai tài sản tại Bắc Hà. Các bậc cao niên tại đây kể lại, trước khi đi, Hoàng Yến Trao còn ép mỗi người con mang theo một gùi vàng, bạc. Nhưng mãi đến tận sau này, người ta vẫn thắc mắc, không hiểu với cả kho của cải cướp được qua nhiều năm, Hoàng Yến Trao đã giấu đi đâu? Bởi những người con của Hoàng Yến Trao với mỗi người một gùi vàng bạc cũng chỉ tẩu tán được một phần rất nhỏ. Cho đến ngày nay, nhiều lời đồn đại vẫn cho rằng đâu đó trong lòng đất phía dưới dinh thự của nhà họ Hoàng vẫn còn kho của cải khổng lồ. Suốt nhiều năm qua, nhiều người vì tin vào lời đồn đại đã tìm mọi cách đào bới nhưng đều không tìm thấy chút vàng bạc, tiền xu nào còn sót lại của tên lãnh chúa tàn bạo. Thời gian trôi đi, những tin đồn cũng lắng dần và kho báu khổng lồ ghi dấu tội ác của vua mèo, vì thế cũng vĩnh viễn trở thành một bí ẩn lịch sử.